dag vil jeg prøve at starte min bullet journal op. Jeg har taget en af mine Erin Condren, Condren notebooks. Dem, der bliver lavet på den nye måde, hvor det er, at de limer ryggen, i stedet for at du har en spiral. Og jeg har gjort det, at jeg i et lille hæfte, i en lille notesbog, prøvede sådan at lave de sider, jeg nu gerne vil have, og hvordan de skulle se ud, og de har ting til at have en fornemmelse af, hvad vil jeg have med, og hvordan det skulle se ud, og hvad jeg eventuelt ikke vil have med, når jeg først har fået det tegnet ned. Når jeg så så var nogenlunde sikker på, hvad jeg vil have i min bog, i min journal, jamen så lavede jeg små sædler og satte på siderne inde i min bog. Øh, så nogle bitte små øh, skilte her, jeg bare har sat fast med noget washi tape. Så til at starte med, hvis vi tager dem fra en ende af, som i hvert fald var min plan, så skal jeg have et indeks på den her side. Og jeg har skrevet, at jeg bruger to sider, så det vil sige, at det er den her, og det er den her. Ved at jeg bruger sådan en almindelig notesbog her, så skal jeg jo selv huske at sætte sidetal på. Så det vil sige, at jeg laver et et-tal hernede, og et to-tal i den anden side, så kan man nemlig skrive her. Fordi så skriver man for eksempel side 1 til 2, indeks. Det er sådan det, der kommer til at være her. Side 3 og 4, der har jeg skrevet mål. Så det er noget af det, jeg gerne vil opnå her, for eksempel i 2016, 17 og hvor lang tid det nu er, at man vælger at lave det her fremadrettet. Øhm, og nu har jeg ikke lige så mange andre kuglepinde i nærheden af mig, hvilket jeg nok lige skulle have tænkt lidt over. Men så gør vi bare noget andet. Det jeg har noget guldtape her. Det er det, der er rart med sådan en bullet journal. Du kan jo gøre lige så meget skråstreg lidt, du vil i den. Må jeg prøve at se, om jeg kan få det her til at virke, så I kan se, hvad det er, jeg Prøver. Det bliver ikke nødvendigvis kønt, men fred er med det. 
Det handler jo bare om at lege og prøve sig frem og eksperimentere med sådan en bullet journal. Mesterværk, men man kan se, der står mål. Og der bruger jeg begge sider også. Fordi så kan jeg jo nemlig have det for både i år og til næste år, nu når det er november. Og jeg også kommer til at bruge den her på den anden side i år. Så kunne vi skrive. og så kan jeg få skrevet noget ind senere. Og så har jeg skrevet blank til egne sider, det vil sige, de to her, de skal springes over. Det er der, hvor jeg kan bruge til at skrive det sådan lidt dagbogsagtigt eller andre ting. Så skal jeg have lavet en månedsoversigt. Og nu skal jeg lige se en gang, hvor mange dage der er i november. Så tjekker jeg lige hjem. Femogtyve linjer, så det er næsten en på hver. Og jeg tænker egentlig, at jeg siger fra 1 til 25 herover, og så tager resten af dagen herover. Så har jeg november heroppe, alle ugetallene, så jeg kan for eksempel lige se, hvad vi skal her i november. Så kan jeg for eksempel her skrive. Varebær, da vi skal til Varebærs Comedy Show. Og så får vi gæster på dagen efter. Så det er den hurtige oversigt, hvor man kan slå op og så se, okay, hvad er der eventuelt der planer for den her måned. Og så kan man jo lave en huskeliste herover, så det kan for eksempel være øh, køb fødselsgave til en, øh, køb julegave til en, hvis man begynder på det, og øh, handle ind til det her og de her ting. Så det var månedsoversigten. Så kommer vi til ugeoversigten. Og... Der tænker jeg, at jeg vil gøre det, at jeg sætter mandag til fredag på herover, lørdag og søndag herover. Så det vil sige, at vi skal have fem dage herover, og en dag er jo cirka fem linjer, bliver det jo så, da der var 25 i alt. Dog er det jo ikke alle dage, man nødvendigvis skal så meget. Så egentlig burde man gøre det, at man kigger, når man, okay, hvad skal jeg i den uge, skrive det på for de enkelte dage, og så slå streg hen over dagen, hvis man skal sige det sådan, så nogen måske kan være lange, og så kan der være nogle små dage. Øhm, den første uge, 
vi kommer til i november, der har vi ikke så meget. Så der kan vi jo sagtens lige... Vi starter ud med den 31. Og her skal jeg nok lige have noget til at lægge under. Sådan, så den kommer lidt op, så jeg er sikker på at forlade. En nogenlunde lige linje. Den dag er der ikke noget planlagt endnu. Det var jo så her, vi skulle noget. Og på den her side, der får det lige en ekstra linje, så vi er oppe på 6. Og det er jo bare, hvad skal man sige, fordi at feltet er lidt mindre. Det er jo så her, hvor jeg mener, at hvis det nu var, at vi skulle noget om lørdagen, så har jeg skrevet alt det ind, vi skulle, inden jeg har slået en streg til søndag, inden at dagen den blev skilt, hvis man skal sige det sådan. sådan. Så det var, at man kunne bruge den plads, man nu havde brug for, fordi jeg har jo stadigvæk lidt at give af i forhold til, hvis der skulle være noget på de andre dage. Nu skal jeg lige se, hvordan det var her. Så det er sådan det, vi skal i den uge. Det her nede kan man så bruge til noter, altså til tanker til dagen. Er der jo nogen, der bruger det som øh, også kaldt thankful thoughts. Øhm, og så havde jeg tænkt mig at så skrive ugenummeret op i det felt heroppe. Nu skal jeg lige se, hvad det var. Det var... Sådan der. Og så kan man jo gøre det, at man kan sætte klistermærker, man kan sætte washi tape og, øh, og sådan noget på. Så det kunne vi jo lige gøre en gang, bare for at gøre det lidt fancy. Skal vi lige se, hvad jeg har i nærheden her. Fordi så har jeg sådan noget sort washi tape her. Bare for at gøre det lidt festligt. Og der er ikke noget, jeg ellers skal huske. Og det var sådan set det, jeg havde tænkt mig at så skrive ind for start. Øh, man kunne jo sætte den næste uge ind også, hvis man allerede ved, hvor meget og hvor lidt man skal der. Men jeg havde egentlig tænkt mig at tage dem en uge ad gangen. Så kan vi lige skrive her.
Så kan jeg lige skrive, at jeg skal huske at lave næste uge. Men det er sådan det, jeg kommer til at have i min bullet journal. Så nu skal vi lige have opdateret indekset her, så vi siger 3-4. Det var mål. Nummer 5 til 6, det var blanke sider. Egne sider. Side 7-8, det var november måned. Mm. 9-10. Det var uge 44. Så det er sådan indekset, det kommer til at se ud, og jeg ved ikke om to sider, det er nok til indekset. Det må jeg jo finde lidt ud af, eller så må jeg lave et suppleringsindeks ind midt i bogen, hvis det kommer dertil. Øhm. Men øh, det er i hvert fald sådan, jeg starter ud med den. Så jeg har en indeks, jeg har nogle mål, jeg har nogle personlige sider, og så har jeg en månedsoversigt og en ugeoversigt. Så er der nogen, der bruger koder, forstået på den måde, at hvis de har en opgave, der skal laves mandag, der kunne fx stå, at køleskabet skulle gøres ren, så sætter de et tegn ud for det, og så laver de et andet tegn uden for det, når det er, at opgaven den så er fuldført. Det har jeg ikke rigtig tænkt mig. Altså i forhold til, at der er ting, jeg skal huske, og nu står jeg, har jeg skrevet her, lav næste uge, så jeg tænkte mig at sætte et flueben, eller strege den over, alt efter, hvordan at jeg lige øh, kommer igennem de opgaver, der nu kunne være. Øhm. Men ja, det tror jeg sådan set var det, fordi jeg kan ikke lige komme på andet, jeg skal have sat ind. Men så kan vi jo lege lidt med klistemærker, fordi hvis I så min tidligere video, min sidste video, så viste jeg nogle klistermærker. Og så tænker jeg, at jeg vil prøve at se, om jeg kan finde nogen, der måske kunne bare, hvad skal man sige, gøre det lidt festligt at kigge på. Ikke fordi man skal gøre det her, og det er heller ikke fordi, at jeg tvinger hvad skal man sige til jer, så tvinger mig selv til at fylde bogen med de værste ting, jeg sagde, og det er bare nu. Så kunne jeg godt lige tænke mig at bare prøve at lave et eller andet, og bruge noget af det her, jeg har fået købt. Skal vi prøve at se her. Det tror jeg sådan set, at jeg vil holde ved det. Tak fordi I så med, og hvis I har nogle spørgsmål til mit opsætning her, eller til bullet journaling generelt, så øh, smid dem alle ned i kommentarfeltet, så vil jeg gøre mit bedste på at besvare dem. Øh, og det bliver selvfølgelig med min egen erfaring og min personlige mening og holdning. Øh. 
Men tak fordi I så med, og må I have en kreativ dag. Hej.